オードリーの「オールナイトニッポン」こんばんはオードリーの若林です土曜の夜かすみえー、オリンピックねあの盛り上がってますよ一つよみんなバドミントン見てるじゃんいや直前も見てました今、ね、すごくいいとこよ本当ですか頑張ってるよ日本の決勝ですからねあ,あのー、俺あのオリンピック期間が始まって、うんうんうん、いろんなこうあのー、テレビのこう視聴率とかの話をスタッフさんとかしてるときに、うんうん、いやさすがにあの裏がオリンピックなんでみたいな聞いたり、うんうん、で先週もねこのラジオでほら、うんうん、あのオリンピックの情報がこう入りますとか、はいはい、で今日もそうですけど、うんうん、であれすごく、うん、あのー。こうそういうものなんだって思ってるな俺と思ったら俺ら4年前売れてないんだよね<笑>、うん、そうだね全然売れてないから、うん、知らないんだよこのこの感じを<笑>裏,裏だからちょっと、うんうん、あのちょっと冒険してみます企画でとか聞いてもなんか、うん、そういうもんなんだと思ったらだってお茶の間でオリンピック楽しんでたもん、うん、普通にそうだよね、うん、そりゃそうよ石井が金とか言ってたもんそうそう、うん、こラジオで急遽情報が入りますもう慌てちゃって俺本当だよ<笑>ねえ、うん、いやいやもうすごいですよ4年前は家で見てたもんな2008年で8年の今ぐらいの時期はそうよね、うん、ちょうどだからもうね m 1の前ですから、うん、今ぐらいの時期はそのレッドカーペットとかね、うんうん、に出てた頃ですよちょっとさ、うん、あのライブとかの、うん、あのいろんな企画の関係で、うん、昔の V をちょっと見てんのね俺、うんうんうん、企画のでちょっと必要なあ我々のネタとかそうそう我々の,あのネタとかテレビとかね、はいはい、いろいろ見てんだけど、えー、あの春日さんってさ、うん、全然スベリキャラじゃないね2009年の頭の方ねああまあそうだ、ね、いやなんか超面白いやつみたいな扱い受けてるねあのサマーズさんとか内村さんに<笑>あそう春日もなんかちょっとツッコミみたいな感じで、うん、なんかそう成立してんの久々見たら春日が。来たんで、うん、今回の1時間は大丈夫ですみたいな,なるほどなるほど言って「はいはい、いやいやいやお前みたいに、うんうん、なんで大丈夫なの?」みたいな言われて「うん、いや春日なんとかですからね」みたいな、うん、でなんか誰かが内村さんとかがミスすると結構その「うん、困りますね」みたいな、はいはい、<笑>足引っ張るでかもしれないみたいなそうそうで言い過ぎだなみたいな<笑>時期であったそうだ、ね、今じゃもう「あパー!」とかしかなんか「ふ<笑>ーあパー!」ぐらいでねでもこの間の「ヒルナンデス」の V なんてあれ編集してみるとさなんだかんだ34時間ぐらいやるのかなあれ現場ではああ撮ったね撮るけどさキュッとするともう何回トース言うんだよっていうぐらい言ってるよなもう言ってたねカラスが来てあの撃退すんのもトゥースだし種植えてちゃんと,と育てよっていうのもトゥースやるしうるさいよあれ<笑><笑>そうね、うん、キュッとするとやっぱそこら辺が際立つね際立つよねうんトゥースの回数が全然滑りキャロじゃねえんだよなうんいやそういう時期よ、うん、ねあのカスがやってきたっていう時期よ、うん、だんだん怪しくなってくるのかなそういうのってそうなんだ俺の中ではもう本当に未成年の時から滑りキャラだからさ未成年の時から、うん、中学の時からもう高校生の時とかもう超滑ってると思ってたから湿気だな君<笑>いやまあでも確かにそうだな<笑>あの青い布ベルトしてさ<笑><笑>だからもうあのアディダスのさ白、ねうん、いスニーカー入ってこう超滑ってで、うん、なんかあの航空会社の肩掛けカバーにして,って学校指定のバッグじゃないじゃなくてそうね何航空か忘れたけど、うん、肩からこうかけてね、うん、それをあの前に曲がってきたら後ろにこうブンって<笑>、うん、<笑>やるっていうモノマネを。若林さんがやって一斉風靡したことある、ね、めちゃくちゃ受けたからね、うん、物質での春日のモノマネ俺の<笑>なんつうのあの分かるそのね腹の方に来ちゃってそのバッグがそれ後ろにこうブンっつって回すっていうね<笑>伝わらない伝わらないだろ<笑>これ春日がアメフト部の部室に入ってきて着替えるまでのモノマネっていうのがめちゃくちゃ受けてたからね、うん、もうモサッキーとかもう涙流して笑ってたからね<笑>でああいうのがモノマネってことなんだろうなあるあるっていうかあ,う、ね、<笑>あるあるをだから声やら動きで表すっていうことはモノマネなんでしょうな、うん、そうそうそうそう、うん、であのカバンを前にブンって持って一回一回,回座ってから、うん、で着替え始めて着替えながら「どうしたもんかいのー」って、うん<笑>
よ。<笑>だから当時から言ってるよ。どうしたもんかいのーって言いながら着替えるのめっちゃくちゃウケてたから、ね。いや、そうだからもう何年も、も17とかそんぐらいだからもう、相当15年ぐらい前。その頃からだから言ってたどうしたもんかいのは。今はもう、もんかいの状態までに、こう発展してるけどね。<笑><笑>どうしたもんかいのが。言葉ってのはやっぱ進化するから言葉がこう、うん、一個転じて今一番最新は門会の状態<笑>門会の状態だ門会の状態だなっていう<笑>どうしたが抜けなのねもうそうねで状態がついたっていうね<笑>どうしたが抜ける状態がついた状態だからどうしたが抜け落ちるだけじゃないんだうん門会だからちょっと不安になったってことよね状態がつくことによって自分どうした門会のだったら自分だけど問題の状態だからその状況を説明してることどうでもいいわ<笑><笑>お前昼のツッコミさすんじゃねえよ<笑>申し訳ない<笑>うんこれは申し訳ない<笑>うん雑談しに来てんだからこの時間俺<笑><笑>いやだからそうだからそういうことよねそ2009年ぐらいやっぱ今と状況がちょっとうん,うんあとお任せがやってきたっていう感じの迎えがオリンピックが入るとこういう空気にこう放送もなるんだなっていうのは、うん、次の4年後大丈夫なんでね任せてくださいそうね2016どこリオ、うん、リオ番組がじゃないよ<笑>続いてんの決まってんだろうがよあと10回は迎えるぞオリンピック行っとくけどでもわかんないその移動、うん、時間が移動して日曜の5時とかになる、ね。ワインとか紹介してるかもしれない。<笑>田崎さんに任せるそこは。<笑>この先何十年もさ。<笑>日曜のやっぱ夕方はね、うん、ナイツとかに任せた方がいい。<笑><笑>そこは、ね、この枠でやっていきたいですよ。はいはいはい。いやあのー、昨日この番組のディレクターのヨシキさんと飲んだんだけど。うん、あらあのー、ヨシキさんって、酔っ払うと、うん、ちょっとあの、裏事情喋りすぎるとこあるな。ちょっと何よ。覚えてない。なんか、多分あの人ね、ビール飲んで、うん、焼酎か日本酒行くんすよ、うんうんうん。で、その2杯目終わりぐらいから、ちょっと裏話をちょっと言いすぎるとこあるよね。うん、<笑>何何ちょっと。ちょっとあの、スタッフの中で、ちょっと若林が注文出してきて、めんどくさいことになってるっていう話があったんですよ、みたいなの<笑>俺に言っちゃうね、2杯以上飲むと。なるほどね。<笑>ダメよ、その墓場も持ったかなきゃ。で、いや、俺、いや、それは、みたいな、うん、話になるみたいな。うん。うん、なるほどね。そうそう,そう。あの時こうだった、ああだったみたいな。そうそうそう,そう。ああ、うん。それもでも、な、なに、何きっかけで飲みに行ったのいや、なんか、と、友達だから飲むから。<笑><笑>あ、そうなのうん。普通に酔っ払って、いや、ほんとこんな、あのー、あの、スタッフとこんな酒飲むパーソナリティあんまいないっすよ、みたいな。うん。友達だと思ってますからね、俺。って普通に言ってたからね。おーおーおー<笑>どういうことなんだよ。<笑>まずその、うん、その、まず一個下だっていうね、その。そうね。<笑>まず大前提がそこなんですよ。で、一個下っていうのをないことにしようとするんだよね。<笑><笑>もういいじゃんと。そうそう。うん、一緒に仕事してるし。だって俺普通に店、店でテーブル席空いてるから普通に俺電話したもん、店に。やれや、お前が。<笑>よしき D。君がやりなさいよ。吉木が店来るまで、そのテーブル席開かないっつって、うん、俺、外の、うん、外の、うん、あの、なんつ、え、なんつうの、あの、縁石っていうか段差、うんうん、道路の外の段差に、普通にそのまま座ってたからね。うん、時間通り来いよ<笑>えへ、ー、へ<笑>うん。あ、そう。うん。友達ね。まあまあまあ、そんな、うん。まあまあまあ、仲いいってことはいいことですけどね。うん。そう。うん。あ、オリンピック情報ですか今、入れますか入る。あってた。日本放送、ロンドンオリンピック、メダル速報。ええー、バドミントン、女子ダブル、うん、藤井瑞希選手。柿、う、は、ん、レイカ、ペア、うん、中国のペアとの決勝は、こうなりました。中国のサービスです。柿場が押し込む。藤川大さん、あーっと決まったー。日本、藤井、柿井は、決勝戦まで駒を進めましたが、決勝戦。戦線しましたが、敗れました。しかし、日本、藤井瑞希、柿井は霊華組。日本バドミントン史上初めて、オリンピックでメダル獲得。そのメダルの色は、銀メダルです。
、えー、残念ながらですねゲームカウント2対、えー、例のストレート負けしかし見事バドミントン日本初のメダル銀メダルを獲得しましたいやーまあお見事うーんうんお見事ねえ見てましたでは直前まで見てましたよおお20対21ぐらいのやつかうんあーそうかーうーん負けてしまったかーうーん,うーんまあでもすごいことですらしいですなこれバドミントン初なんですね藤井柿ペアうん高校の時の柿岩さんみたいですね柿岩さんね藤井、はい、柿ペアって言われてるやつですよ、うん、あそういうふうに言われてるそうなんですよ高校の時の先輩後輩でね、うん、どっちだっけ藤井さんのかな、うん、がそのコンビを組むんだったら柿岩しかいねえっつって言ってあそう誘ってコンビ組んで、うん、実業団かなんかでね、うん、やってこう末前ペアに憧れてたんだから前回憧れて出れなかったんでしたっけ北京の時は。ね、うん、で、末前ペアが4位かなんかで。うん、で、今回その憧れてた先輩を超えて銀行。これ素晴らしいことですよ。詳しいですね、笠原さん。<笑>詳しいで、私。いや、さっきちょうど俺、うん、バドミントンって何点取ったらワンセットなのなんていう話してて、うんうん、あんまりわかんなかった。ああ。したら、あの21点をじゃあ2セット取んなきゃいけないってことは、うん、42点取んなきゃいけないってことは疲れるねーなんていう話してたんですけど、うん、すごいですね、カズそんなレベルじゃないんだけど、何が疲れるねーだよ。<笑>えーうん、いやいや、だからもう、その、おぐしをさえも超えたって話だから。す,すごいことです。あった。すごいね。あった、これすごいことです。だから中国のペアの選手は、あの、うん、膝けがしてたね、二人ともね。膝怪我したのうん。サポーター。サポーター。でもあれでしょランキング相当上の方の人でしょ ?2 位。ほら。中国は中国。んで、藤垣ペアは ?5 位。へえ。ー。2位5位でさ。すごいね、銀メダル。あー、うーすごいことですよ。うーん。うーんあと、なんか、あの、卓球ってどうなったのそういえば。卓球うん、愛ちゃんは。愛ちゃんは、うん、よりもあのー、あの子なんだっけな。あの19歳のカスミンでしょ石川カスミンカスミン出ましたどよどよカスミンいやそのカスミンじゃなくて<笑>上の方のロンドンのオリンピックカスミンいや上の方のカスミン<笑>上の方ってなんだよ位置が、うん、甲の方のカスミンお前は低位の方のカスミンおいなんだよどのぐらいの差があるんだよそれは<笑>ここにいるぐらいか<笑>なんだつまんないね<笑><笑>いやスカイツリーじゃないのスカイツリーが今の時期はなんで今六本木ヒルズをチョイスするの<笑><笑>古いだ情報がね。ペアはどうだったの女子団体が。あ、三人でやんだよね。のケツ。あ、三人でやって二人出んのでしょああいうのはどうなの飯食ってても二一とかになっちゃうんじゃないの三人でペアやってたら。どうなの二一とかのあれになっちゃうんじゃないの関係性に。いや、それは嘘三,三人並びで食べるでしょ。割り勘するときって三、三で割んのかな三人でドマドマ行ったとして。<笑>そ三で割んじゃない三、三人だよね三人。三人。シングル、シングル、ダブル。ということは四人いるってことえー、ダブルはその被るのシングル。え、なになにそのシングル、シングル、ダブルってなんか。なんだそう、ウイスキー。ウイスキーじゃないです。量じゃない。<笑>順番いやいや、順番でシングル戦でしょシングル戦個人、ピン、ピン、ピン、コンビってことでしょえ、ピン、ピン、コンビって何それダブルス、団体って何それそれが団体ってことなんでしょえ、シングルで戦ったのも入るの何そうね、どっちかの一生、そうなんじゃない最後ダブルで、うん、うん、勝った方が勝ちみたいなことでしょ、うん、星の数ってことでしょだからね。おそらくね。なるほど、ね。3回やって。うん。うん。今まで、こうあの、あの、ロンドンのオリンピックで、今のところ一番何に感動した一番な。重量上げ重量上げだなう。うん。三宅選手。でも体操は体操。T 走もすごかったよ。内村選手。えな、なにすね<笑>低走関連の。<笑><笑>低層関連の金メダルってなんだよ。<笑>なんで守ったか低層ってお前がなんか隠すか下っぽくて、ちょっと、うん、低層関連の金メダル。T 層個人。優勝したん。優勝したからね、内村選手が。お前失礼だよ、その持ってき方。<笑><笑><笑>あれはすごかったね
。で、あれは一番じゃない今のところ、なんかバーってなってんの、盛り上がり方って。まあ、一番とは言え,だ言えないか。いや、水泳もすごかったよ。うん。うん、入江ちゃんとかさ、銀メダル。だってさ、体操はさ、最初、最初団体の時にさ、うまくいってないみたいになってたもんね。うん、それが、あの日にはもう全然大丈夫になってすごい。うん。やっぱかっこいいよね、スポーツ選手って。そうなんだよ。輝いてるよな。うん。俺らなんかくすんでるな、本当にな。そうだよ。<笑>ほんとほんと。うん。やっぱり誰が見てももう、かっこいいもんね。かっこいいな。スポーツ選手なんて。いや、サッカーの試合見ててもかっこいいな。かっこいい。うん。うん。言うことも説得力があるしね。はい、みんなちゃんとインタビュー答えるよな。うん。うん。大したもんだよ。大したもんだよね。うん。今のところで T 走の。T 走の、まあ。内村選手だったりそうねでもそのバーベルもすごいと思ったよあの、はいはい、三宅選手親子だからやれバッて上げてすごい笑顔じゃない、うん、あれがいいよなあれがいい、うん、気持ちがいい気持ちがいいね見ていて気持ちがいいよ難、うんうんうん、しい限りだよもう生きてて<笑><笑>同じ日本人としてさ<笑>で男子サッカーもだってさっきエジプトとやって3ゼ0で勝って、うん、あらということはもうベスト4ってことうんもう俺いけんじゃないですかいつの間にかサッカー大国だね、もうね。ほんとだよ。なでしこジャパンもだって、うん、ねえ、いけんじゃないか優勝一番いいメダル。優勝したらすごいな。すごい、なでしこさんなんてワールドカップも取ってるわけだから。サッカー大国よ。そうか、ワールドカップもオリンピックも金メダルになっちゃったら、ことだよな。まさに。すごいなぁ。で、さ、男子の方は、次はど、まだ決まってないか。次は、メキシコ、セネガルさんの、メキシコさん決まった。決まった。メキシコさんとやるんだ。メキシコさん強いのかしら。強い。強し。強い。うん。なんか、お前のこれからの人生でさ、うん、今、今までの人生で一番輝いてたのっていつお前が。一番輝いてたの、うん、まあ、でもやっぱり2008年の M1 じゃないですかでもそれが昨日ヨシキと飲んでたら、うん、あれ久々に見たんですけど、ダメだ踊りっつって酔っ払って、あの、かかってるっつって、うん。なんか、点数発表の後は、なんか力入りすぎてて硬いくて早口になってるみたいに言ってたから、うんうん、本当にぶん殴ろうかなって。言った方がよかったと思うよ。<笑>ワン、ツー入れた方がいいよ。<笑>ワンだけだけど、ツーも入れた方がいい。俺らに M1 の、うん、ことをそんな風に言ってすごいよ、ね。<笑>あれ<の>ね。<笑>覚えてない。<笑>そういうもんだよね、酒の席ってね。酒の話は飲んだと言っちゃダメだよね。まあそうね。うん、それもまあ許せない。そういうもんだからね、酒を飲むって、うんうん。しょうがないよ。もう、お前 M1 の時が人生で一番輝いてたのやっぱあそこじゃないのあ、そううん。かっさらった日本中の、うん、その笑いをかっさらったかね、あの夜。あ、そうだったっけそうよ。あ、そう。うん。一番って言ったらね。あ、一番って言ったら。うん、おたくさんはどうなの俺うん。俺はね、一番今までで輝いてた時はね、うん。うん、いやー、満かな、やっぱり。<笑><笑>でしょうよ。うん。そうでしょうん。アメフトで、駒場に勝った時じゃないでしょ、だって。うん、いや優勝してないから、M1 はほら優勝したからさ、うん、すごい、なんか嬉しいじゃん、記憶が。あれちょっと、2位でしたよ。2位でしたよ。わ<笑>かりました。失礼だよ、お前。<笑>いや、私じゃないでしょ。<笑>あれはね、惜しくも2位でございましたけど。あ、そう。あれ、あれじゃないか、やっぱり。あ、そう。うん。うん。まあ、そうだよな。うん。でもお前はほら、あれもあるだろ、うん、なんですかあのー、オール関東の試合もあるのなあ、川崎基準ってやつね。輝いてない。いや、M1 には負けるでしょうよ。上履きで滑って2プレイぐらいで交代させるけんだからさ。あ、そう。うん。あ,あれじゃないよ。これから先あんのかなお前が、うん。M1 以上に輝くこと。うん、<笑>いや、それはでもあるんじゃないあるかな。どういう形かわかんないけど。うん。超大物女優と結婚とかさ。輝いてるって意味で。輝いてる。すごい、日本中が
いや、でもさ、別にそれはさ、うんうん、別に、別に何も頑張ったわけじゃないじゃん。お前のその、うん、恵まれたルックスとさ、うん、人間性があるから、女優と結婚できるだけの話だろなるほど、じゃあ M1 だな。M1 はお前はもう努力の努力に重ねてさ、うん、その、長年我慢して我慢して、一番のその、自立力を発揮した、うん、からっていう、うんうんうん、その、まあ、今、パラレルワールドの話だけどさ。待ってくれよ。<笑>えー、<笑>今のこの世界の話をしてくれよ<笑>隣の世界じゃなくてさあそうえー、なんか龍、うん、んか東京オリンピックとか出,出ろよ出たいね出たいでも,もう簡単に言うなよお前素人はバカたれ<笑><笑>いや出たいオリンピック出たいっていうのはもう高校の時からあったからねなんかの競技でなんか手薄の競技はねえかっつって思ってたからそれなんか自己顕示欲みたいなことなの、うん、なんか日本代表みたいな。いやいや、あのー、開会式に出たいっていうね。選手団として歩いて客席に手を振りたいっていう。うん、それなんか面白で出たいってこと<笑>いや、面白じゃないですよ。高校ぐらいの自分なの。あ、そう、うん。え、今のオリンピック、ロンドンオリンピックで言うと何だったら出たいと思う、うんうん、何だろう真剣に4年後目指すとして。なんだろうね。なんだろう得意なものはなんだろうなでもあれじゃない、うん、馬術。いやー、だってお前だけ体型が馬乗る体型じゃないじゃん。だってほらもう、何あのー、補欠選手がもうすごい70何歳でしょで、オリンピック選手になってますから、頑張ったらさ、もう50とかでもしかしたら出れる可能性はある競技なんじゃないあサッカーとかすげえ絶対無理じゃん。いや、サッカー無理に決まってんだろ、お前。いや、寝ぼけたこと言ってんじゃねえぞ、お前。いや、だから、無理だって言うよって話してるわけだから。<笑>一番可能性があるのは、うん、馬術なんじゃないですか。いや、馬術よりも可能性あるのあるよ、絶対。ね、何よ、ないよ。あのー、ほら、うん、体操のさ、うん、いろんなのやるやつあるじゃん。体操のいろんなのうん。体操のいろんなのやる。個人ってこと個人。個人、そうだ。五十村選手が優勝するやつでしょそうそういや、あんなもんできるわけない。あんなもんじゃな、あれだけど。いや、あれはちびっくの頃から体操教室通って、うん。んで、やっとこさよ。競争率。いや、違うんで、だから逆に振ってるっていうか、うん、例えば、あの、床みたいのもあるんでしょ床専門とかあるのかな床とかって、もう、アクロバティックなバク転するとか、うんうん結構もう出し、出尽くしてると思うんだよ。まあね。それを、こう斜めに胸張ってゆっくり歩くっていうのを今やったら、うん、俺もう振りが効いてるから、俺もう 9.8 出ると思うんだよ。9.9。いや、あなたが 9.8 出しても、その最高点は切り捨てられますから、結果平均点出されて、1点とか多分。いや、だってここまで、だからさ、その、うん、あの、漫才で言うとさ、うん、その出尽くした後の逆に振ってるやつが抜けてくるだろう、うん、だから俺振り聞き、もう聞きまくってくる。なんでそれをやんないんだろうなと思って見てたもん。いや、そっみんな走って、くるくる回ってジャンプしてバーンってやって、いやいや、見、見たわさっきみたいな、うん。はいはいはいって思うんだよ。でも、うん、ゆっくり、もう、さもう鳥、鳥前ぐらいだね。の方がいいね。まあ、振りが効いてたから、うん、ゆっくり胸張って歩くんですよ。うん、で、あのー、正座するんですよ。うん真ん中あたりで、うん。で、正座して、こう、そば食う真似するんですよ。<笑>うん、で、また立って。うん、立って逆。逆サイドに歩いていく。うん。うん、立って、またゆっくり歩いてって。うん、で、こう、決めるんです。<笑><笑>で絶対出ると思うけどね。最高得点。いや、だ、いや、出ないでしょうよ。それ、実況の人はなんて言うのよ。さあ、赤塚選手、歩いてますうん、ゆっくりありとそばを食べましたキュダーってこといや、だからそうはなんないんだよ。実況みたいな人に余裕持った実況されるっていうぐらいの破壊力じゃないんだよ。そこまで時代を変えると。うん、何をやっているんだだよ。なるほどね。<笑>何をやっているあいつはでもさ、日本の恥だそれやってもさ、したらもう逆に9点9、9。<笑><笑>勇気があるっつってね。<笑>勇気がある演技だっっ。海外の方が、うん、みたいな。いやでもそれ、それで国内予選を勝ち抜いてなきゃいけないからね。<笑><笑>もう目新しさないよ。いやいやいやいやいや、お前、お前、ネタ取っとけよ、決勝まで。何、何やってんだよ
。じゃあ、その、ここまで国内予選はストレートな演技しそこは絶対普通に勝ち上がんなきゃダメ。お前がマジで尋常じゃない回転して、<笑>ガッチー着しないと、それはダメだよ。いやいや、だそこが無理だって話よ。だからさ、うんうん、最初やる前から無理って言うからさ、うんえ、じゃあ今まで通り70点の漫才でいいのかじゃあ。今まで通りだったら70点の漫才のままだぞ、お前。やや受けぐらいので、まあまあ滑ってはいないって。うん、もう0点か100点かに一回踏んなきゃダメなんだからやってみろよ、ゆっくり斜め歩きを。これ何の話だ<笑><笑>漫才の話。漫才の出方の話だっけか。袖からの出方の話だっけ。<笑>んちょっとよくわかんないなっちゃってきてるから<笑>、うん、オリンピック諦めるわ<笑><笑>よくわかんないなっちゃったから<笑>、うん、<笑>無理だ無理だ、まあねうん、今日も行きましょうかいオードリーの「オールナイトニッポン」この番組は愛野大学明治創価大学ソニックグループ以上各社の協賛で東京千代田区有楽町日本放送をキーステーションに全国36局ネットでお送りしますオードリーのオールナイトニッポンでは皆様からのメールはがきを募集中メールは kw.allnightnippon.com kw.allnightnippon.com ですはがきの方は郵便番号 100-8439 日本放送オードリーのオールナイトニッポンまで皆様からの温かいメールをはがきお待ちしておりますナイチへを絞れあのー、この間ね、はい、あのー、ジョイの家に行ったんですよあそうはいへえじゃあジョーかなんかとそう、うん、あの引っ越してきてさあジョイがうん俺とジョーの家の近くにあたまたまいや狙ってえーすげえ仲いいじゃん、そしたら。<笑>うん。もう。そうだね。あ、そう。うん。で、引っ越したばっかの家に。うん。行こうかな、なんつって。うん。あの、ちょうど、日本男子サッカーのホンジュラスうん。と日本、戦いや、や、やってんの見ようっ,って。見ようん。なるほど、なるほど。で、まあ、買い物して。うん。で、あの、ジョイの家に着いたんら、うん。うんうんうんあのー、ジョーがね、うん、あのー、あの、部屋番号忘れた。うん。うん。うん、で、部屋番号忘れた、忘れちゃいました、なんつって。で、一回、あのー、マンションのエントランス出て、うん、で、ジョイの、あの、部屋のベランダの方を回って、うん、どうすんのかなと思ったら、うんうん、あいつ、33じゃん、もう。うん、33なのに、ジョーがジョイの部屋のベランダに向かって、うんやっててポケットに手突っ込んでなな,なんなのそれ<笑>恥ずかしかったわあれ恥ずか俺見てて恥ずかしくなったわいやいやいやえなんでだって電話とかすらいいんじゃないのね電話が繋がんなかったのかな、えー、一発電話してじゃあもうどうにもこうにも部屋番号わかんないとなんか昔なんかあいつなんかさ自分のさなんか、うん、千葉のさギャング時代みたいなさ、うん、のなんかちょっとこう誇り持ってんじゃん、あいつ。うん。何だ言って出すもんね。で、この年になってもまだその感じ出したがるだろうん。ポケット両手突っ込んで。うん、いないっすね。こうやって。<笑>いや、恥ずかしいよ、うるせえなーっつって。恥ずかしい男。<笑>地元の友達呼ぶんじゃないんだから。なんかあの、ほら、あの、東京トライブみたいな格好してんじゃないいつもあの帽子かぶって。井上さんた正体ね。そうそう。ダブダブの着てさ。<笑>ガーンみたいな音出して、あの、うん、ビッグスクーターで来てさ、<笑>ポケット突っ込んで。<笑>いないっすね、じゃないんだよ。だ10代じゃないんだからさ、うん、<笑>もう20、二十歳過ぎてはもう恥ずかしくてやんないよな。うん、やんないね。逆にだからその、うん、何、あえてやるとかでもないんでしょあえてやるとか言ってない、ね。ストレートにやっちゃってるわけでしょそうそうそう。うん
。なんか、ジョイってビビんないから、あいつすごいんすよ、みたいな話やたらしてくるしさ。<笑><笑>ジョイはまだ27とかぐらいだからさ、わかんないけど、まだ若いじゃん、全然さ。そういうのあんのかもしんないけど。でなんか、それで、あの、部屋入ってさ、なんか、あの、ジョイの部屋見たらさ、やっぱ芸人にはないような部屋だね、やっぱりね。おしゃれな感じってことおしゃれな感じなんですよ。うんうんうん、なんかこう、なんかワンピースのフィギュアとか置いてあって、白黒でこう統一してある感じ。なるほど。びっくりしたのが、うん、でかい百科事典とか辞書のレプリカみたいな置物あるじゃん,、うんうん,うん。あのテレビのコントのセットでしか見たことないけど、あの、なんかでけえ、海外の辞書のレプリカみたいな。わか,かるわかるわかる。あの、あのー、イケアとかにあの、部屋ですよーっていう時に置いた。あれだから、その、マナベルユースの後ろにあるやつ、ね。そうそうそうそうそうそう。<笑>そ,うそうそう、それそれ。部屋の後ろにあるやつでしょ。それそれ。ど、何の辞書だな百科事典みたいなね。あの、なんかレプリカみたいなのが置いてあって。で、あのー、写真立てで、うん、その、そのほら、デジカメかなんかで撮った画像が2秒ごとに変わるみたいな。ああ、デジタルフレームってやつですね。うん。うん。デジタルフレームがこ,、うん、ことごとく芸能人と撮った写真。<笑>嘘でしょ本当。嘘でしょいや、本当本当ジョイと。ジョイと、誰か撮ったのが、うん、こう2秒ごとに。もう出て、もう、スギちゃんとかももちろん出て、出て、出てきて、ような感じ。<笑>すごいね。そ,その部屋、ね、まあでも、おしゃれだね、正直。なるほど、なるほど。やっぱりもう、なんか、そういう感覚はすごいあんだろうな、うんうんうんうん、と思う。服とかも綺麗に並んでてさ。うんうんうんうん、で、あの、封筒が、こう、うん、バッと置いてあって、はいはい、何気に見たら、うん、名前、そういえばジョイって本名なんなんだろうって、ふと思って名前のとこ見たら知ってるわ、うん、あいつの本名。なんとかジョイとかのあいつの本名、うん、ジョゼフ・グリーンウッドっていう名前。<笑><笑>えー、もう外国人じゃん。あいつ外国人なんだよ。完全に。なんか、その、日本の名前とかちょっと入ってたりしないのって言ったら、いや、うん、俺、ジョゼフ・グリーンウッドですよ、つって。なんだ、グリーンウッド、お前言ってくれよ、つって。<笑>いや、そうだね。<笑>えー、え、え、ハーフとかじゃなかったっけハーフ、ハーフ。で、日本の名前ないんだ。ない。はえー。ジョゼフ・グリーンウッド。かっこいいね。だって、普通に、封筒とか全部にジョゼフ・グリーンウッド。<笑><笑>で、なんかあの、お守りみたいな、正月になんかもらう、うん、ね、神社とかで買うお守りになんか、ジョゼフ・グリーンウッドってし、主人のね。<笑><笑>すごい、ジョゼフ・グリーン、なんか、かっこいい名前だね。うん、で、グリーンウッド。バイキングみたいな、かっこいい名前だな。なんかちょっとね、うん。伝説のバイキング。バイキングみたいな、髭<笑>がブワー、もじゃもじゃに、もう、でけえ斧かなんか振りますか。フックの腕でな。<笑>ジョゼフ・グリーンウッド。一撃で船沈めるみたいな。で、すごいね。グリーンウッドがさ、うん、あのー、潔癖症なのよ。異常な。へ異常な潔癖症で、うん、サンダル、サンダルをね、うん、あの、履いてさ、うん、あのー、なんつうの、歩いてたの、うん。俺が。サンダルってさ。あ、サンダルで来たのよ。はいはいはいはい。うん。で、うん、サンダルで来て脱いで歩い、フローリング歩いてたら、もう裸足とかダメなんすよ。え T シャツ引いて歩いてくださいよ。何それそんぐらい、潔癖症なの。へえ。ー。で、で、ジョーも裸足で歩いてたら、もうやめてくださいよーとかずっと言ってる。へえ。ー。で、なんか枝豆食べてたら、俺が。うんうん、うん。それもう枝豆食べたてでテーブルとか絶対触んないでくださいよ、みたいな。うん。ちょっとうるせえな。そうなんだよ。はゴミ持って帰ってくださいね、みたいな。でさ、そしさ、芸人とさ、うん、すごい違うなと思ったのがさ、うん、自分が潔癖症だったらさ、うん、誰かが遊びに来た時、芸人に潔癖症なんてさ、火ついちゃうじゃん。うん、で、言わないじゃん。うん、逆に、うんうん。そこがやっぱ違いがあるよ<笑>もう俺とジョーは火ついちゃうよ。もう潔癖症って言ったらもう振りが効いたと思っちゃう<笑>そうだよね。<笑>そんなの。したらもうジョーが火ついちゃって、あ、あのー、もう腹筋とか始めて、うん、あのー、肌がフローリングにこっつく。最悪じゃん。<笑>やめてくださいよやめろよみたいなって。裸足で歩くのが嫌なのもうそんな最悪だね。でもなんかベタベタ触られるのも嫌だってるので、うんうん、ジョーがテレビにサッカーちょうど見て、うん、ちょっと今のプレイもっと拡大で見たいなっつって、うん、iPhone 触るみたいにビューって指でこう広げたりして、<笑>いやテレビだからそれ携帯とかにおやつだからみたいな。あ<笑><笑>、突っ込むは突っ込むじゃん。つくだけだからみたいな。<笑>でもうどんどん火、ついちゃって、うんうんうん、もうあのー、も
、ジョーとさ、うん、もうじゃあ、ジョーあれやろ、ハーレー、ジョビットソンやろうっつって、うん、<笑>あの、ジョーがバイクの形なんですよね、うん、手がこうなって、うん。で、ジョーのケツの穴に俺が呼びつくんで、うん、ブラブラブラブラブラブラ<笑>ブランダンダンダンってジョーが言うんですけど、それでツバがすげえ飛ぶっていう<笑>。<笑>最悪だね。これアクセルひねる、あいつの右手をひねるためにブンブンブンってツバが飛ぶから、おい、アック、アック、あ、スロットルふか、ふかすなよ、みたいな。<笑><笑>いや、ジョイにしたらもうたま、じゃあグリーウッドにしたらもうたまらんそうそう、そこグリーンウッド。グリーンウッドにしたらもうたまらん状況が新居だしね。うーん。うんで、もう火ついちゃってるから、うん、じゃあオリンピック、俺たちのオリンピックをグリーンウッドの、うん、イングリーンウッドの家でやろうみたいになって、うん、で、体操やろうってって、ジョーが、うん、あの、ウルトラ C やりますって、うん、ジョーがジャンプして回転する間に、うん、あの、チンコちょっと出すって、その、<笑>ウルトラ C のその、シーナ、ウルトラ C 出たとか言って、決まったみたいな。<笑>で、そのちょっと、あいつ、うん、あの、C がちょっと黒いじゃない黒いね。有名じゃん。うん、ほんと、ブロンズ像を、ぐらい暗い、黒いのよ。うんうん、ブロンズ像、もうブロンズ像じゃねえだろうな、みたいな。人通りも、やめろよって盛り上がって。<笑>で、それ、あのー、それ要するに下の毛落ちてないでしょうね。そこか、なるほど。みたいな。それあの、出しながら回るから。うんうん、逆なら、回ってる最中ちょっちゃっと出すんだよ。なるほど、ね。らしい。はいはいはい。落ちてないでしょちょっと探してくださいよって三人でフローリングに這いつくばってこう、うん、経営内科見て。ちょ、わかんねえな、みたいな、うん。クイックルワイパーないと、クイックルワイパーでバーってやらないのって、うん、クイックルワイパーないっすよ。じゃあ、うん、ジョーのもうケツクルワイパーやるしかないな、つって、うん。ジョー下脱いで俺が足首持って、うん、ケツでこう、フローリング<笑>。<笑>おやめろよってなって。最悪だね。うん、最悪。うん、最悪だよ。うん。いや、これひょっとしてウルトラ U いけるかつって。うんウルトラ U いけるかつって。なんだウルトラ U。あの、ジョーがうんこ座りしたら、おい、うんこすんなよ。<笑>ちょっとくだらないっすね。<笑>ウルトラ U はもう、極端にくだらないね。<笑>ジョイントソンどころの話じゃないよ。<笑>ウルトラ U はさすがにジョイも爆笑しちゃった。<笑><笑>もうひねりなしだもんね。さすがのジョイも、グリーンウッドも爆笑しちゃった。<笑><笑>うん、ああ、もう最悪だ。そうそうそう,そう。そんなのされたら、うん。潔癖じゃないやつでも最悪だからね、そんなことされたらね。そうだよね。そこまでされたら。いや、俺もちょっと無理だね、それは。<笑>俺全然ないから、それね。わ<笑>かんない。だからね。まあね。うん。まああるんでしょうよ、それは。でもどうなの掃除したでしょうな、グリウッド。いや、まあサッカーでとりあえず超盛り上がって、これでもうゴミ持って帰ってくださいよ、みたいな、うん。大丈夫ですね、みたいなって。ゴミ持ってで、うん、で、帰る、つって、うん。で、最後、あの、うん、あの、ジョビッドソンで帰ってった。<笑>ブンブンブンってエントランスで行ってくるんだけど、<笑>うるせえや<笑>うるせえや<笑>それからもう、グリーンウッドは決定関係なくなってきたからね。うん、うるせえって言うよね。<笑>キーステーションに全国36曲ネットで放送中オードリーの「オールナイトニッポン」聞こうぜあのー、私ですね、うん、今週ね、うんあのー、NHK の BS プレミアっていうのでね、うんうんあのー、コント番組を「七人のコント侍」っていうのの収録をしてきたんですよ、うんうんうん、あのー、すごかったねあのーセットがセットとかその、うん、やったことないじゃないコントそのスタジオのコントスタジオコントってないねあのハウススタジオとかだったからねあったりそれありとかは、ね、でしょ、うん、あとあの潜在式とかでもライブ形式でやって、うん、それを流すってことそうね、んうん、だから唯一ね近いことといえば、うん、もう旋律の腰掛けなんですよ<笑><笑>千越しで<笑>あ,、まあ、あれもまあね、まあ、他の芸人と組んで、うん、なんかこの、何台本、ある台本をやるっていう。うん、ただあれはちょっとあの、うん、セットがないけどね。<笑><笑>そのイマジンスタジオっていう。なんかケーキカットするコントを、うん、あの、ギースと撮ってた時、うん、なんか雰囲気出ねえから、うん、なんか一応なんか切る。か、なんか刀みたいのなんか持たしてくれないっすかつって、うんうん、なんかその、それが振りかざしたら、小関がビビるみたいな感じだから、つったら、うんうんうんうん、普通にほうき持ってやったからね。<笑><笑>
もう放課後だよね。完全に。うん。<笑><笑>いや、だけど、まあ、あれが、なんとか近い雰囲気というかね。うん、はい。なんか他の芸人とは、あまりがあるそうそうそうそう。うん、まあ、近い感じかなと思ったんだけど、うんうん、やっぱ全然なんか、その、いろいろこれはどうすんだろう、あれはどうすんだろうって、いろいろあって。あ、そう。なんかまず記者会見やったんですよ。うん、みんなでね。あの、メンバーが、あの、TK の木下さんと、うんうん、キングオブの西野さんと、うんうん、で、あの、サンドイッチマンの伊達さんとね、うんうん、で、アンガイド田中さんと、うんうん、まあ、私と、うん、あの、あのニッチェの、江上くん。はいはいはい。あと、シェリー、シェリーくんだった。この7人です、うん。で、まあ、収録前に記者会見やるって言って、まあ、シェリー君いなかったんだけど、うん、芸人だけでね、うんうん、まあ、やって、うんまあ、この番組への意気込みやとか、うん、もう結構スタジオに記者の人がバーッと集めて、うん、もうカメラも動画も回って結構な、まあ、大掛かりなんですよね。それはだ、そのメンバーだと結構大掛かりになるでしょう、うん。大掛かりなやつをやったんですよ。うんうん、で、まあ、意気込みとかこのね、番組を捨てて、結局、結構その番組の中のコントが、うんうん、まあ、オリンピックのコントとか、はいはい、そのなんか、じ、じじネタじゃないけどね。それはもうコント番組って感じだね、でもね。今の社会の流れをコントにした、みたいなコントが多かったはい。今そんなような話してたら、記者の人がバッて上げて、質問あります。うん、バッて。西野さんに質問です。うんうん、あのー、恋愛の方もね、あ,あの、恋の金メダルを獲得したようですけども、うんうん、いかがですか、うんうん、みたいな、まあ、質問、まあ、関係ない質問ですよ。うんうん、まあ、それで、まあ、西野さんが答えてたんだけど、うんうん、そのさ、関係ない質問を人がしてるっていうね。うん、人が答えてるっていう状況を見るのも初めてじゃない。ああ。ね、あ、これなんか芸能、ワイドショーみたいな記者会見。いや、俺は一回お前の記者会見であるけどね。<笑><笑>あ、そうか。一回横にいて。<笑>で、その時の気持ちが分かった。横にいてくれって言われて。<笑>初めてだよ。なんでですかって<笑>お前が虫に食われたセーターみたいなのて。<笑>やったことあったね。そうだそうだ、うんで。そんなんがあったりとかしてさ。うんうん、で、まあコントをね、まあ撮るんですけど、そのメンバーだから、もう一日で撮んなきゃいけないって感じだよ。うん、だ私、18時入りぐらいだったの、NHK、うんうん。で、終わりの時間見たらもう30時とかなのよ。ああ。もうね、ずっとこの朝6時まで撮るってスケジュールでさ。はいはい、いいじゃん。コント番組って感じ,じゃん。コント番組を撮るみたいな感じでしょ、うんんで、まあ、コント始めますっ,つって、うん。で、まあ、一応台本が、ま、あるわけですよ。うんうん、で、それをこう読みながらね、いや、まあ、リハというかさ、うん、やったりするんだけど。はいはいはい。あ、そう。その読み合わせみたいな。読み合わせみたいな。あで、スケジュール。やったよね、俺らもね。やったじゃん。で。何回かやったじゃない、うん。で、こんな感じ、こんな感じじゃない。うん、もうちょっとここはこんな感じみたいな。うん、何回かやっての本番だったじゃないですか、うん。だけど、そのメンバーもメンバーだし、時間もないから、うん、リハ一回で本番なんですよ。ーバーって撮んなきゃいけない。バーってやって。うんだからその状況もさ、で、また多分それはもうスケジュール的なものもあるし、うん、あとそのスタッフさん的にも一回目のそのコントで、うん、まあ流したいみたいな、その熱量というか、あはいはい、一回も新鮮な感じで、こう流したいみたいなとこもあったんでしょうね。うん、リハ一回でやるみたいなさ、うん、もうコントも初めてだしさ、そのスタジオでやるコントもね。うん、で、ほら漫才と違うからさ、春日じゃないわけじゃないですか。やるのが。うんうんだからこうどうしたもんかいのと思ってんで、うん、本番迎えるぐらいになったらさ、うん、スタッフさんが「あのー、台本以外でもいろいろやってもらっちゃって大丈夫なんだよ」って言われてそれでまたちょっとパニックですよ、うん、その何をやればいいんだっていうさ、うん、ところがあるじゃない、うん、台本以外です、うん、でまあ始まってでそれがあのー、結構私がまあメインというかね、うん、オリンピック題々にした、うんまあ、コントなんですけど、うんうんあの、まあ、あんまセリフはないの。大ボケみたいな感じ。大ボケで、私の行動に対して、うん、その、まあ、解説と実況の人がいて、うん、はいはい、はい。春日選手何々しましたみたいな、うん、まあ、コントなんだけど、うん、その、まあ、台本以外のところで、いろいろやってくださいって言われてさ、うん、で、まあ、まあ、いろいろやったんだけどさ、うん、あのー、まあ、まあ、ちょこちょこ、まあ、受けるんですよ。うん、で、それちょっとなんか、楽しくなっちゃってさ、いろいろやったのよ。うん、で、まあ、まあ、まあ、受けて、うんで、まあまあ良かったなぁと思ったんだけど、うんうん、ふと気づいたら、うん、その、台本以外のところで、ものすごいやっちゃっててさ、うん、3分ぐらいのそのコントが、12、3分やっちゃってんのよ。うんはいはいはい、私がわーっとやっちゃって。うん、だからその、本の面白いとされてるところ以外のところが、うんはいはい、ちょっと盛り上がっちゃってるみたいな感じになっちゃってるんですよ。はいはいはいそれって、どうなんだろうっていうね。<笑>我々のネタだったらさ、はい、まあいいじゃないですか
。まあ、あの、オンエア見た後、いらなかったなっていうのあるけどね。うん、<笑><笑>あと、カットされてた。<笑>確かにね、漫才がキュッてなってる場合ありますけど、<笑>うんうんうん、でもそこら辺、まあさ、わーっとこう、膨らむみたいなのは、まああるじゃないですか。いや、でも正直、うん、あの、いや、あの、芸歴12年なんだからさ、うん大体わかるようなもんなんじゃない,いやいや、そうなんですよ。<笑>本当に。こんな言い方で失礼かもしれない。いやいや、本当にね、だから後から考えて。だってアドリブが本の筋を超えちゃいけないなんてことはさ、それはもちろんこれありでもあったしさ、うんうんうんうん、正直ナイツとかとやった本能寺とかのコントとかでも,もうそうだったわけじゃない、うんうんうん、そうね、うん。だからやってるしにこう、楽しくなっちゃってさ。うん、それはでもいいじゃん。わーっと広がっちゃってさ、うん。いや、ちょっと違うな。違うんだろうな。うん、とか思いながら。うん、まあまあ、まあ、その一本だけじゃないですから。うん、まあ何本もやるからね。うん、あのー、まあ次に備えてたんですけど、一、うん、本、あの、私のセリフがすごい多いコントがあったのよ。うんうんうんうん、で、もそれをこう、覚えるのがね、うん、まあ必死なんですよ。うん、なかなかほら、本、よ、覚えられないじゃん、私。漫才の。ついて、ついてすぐ、ええ、覚える感じだったの。ついて、もうすぐすぐ。だから、その長い、うん、私のセリフ、セリフがたくさんあるコントが、うん、まあ、メインというかね、はいはい、私の中で、はい。これはちょっと、ちゃんと、ね、覚えないとコントが進まないぞっていう、うんはいはいはい、まあ、ネタだったんですよ。うん、だから、こうも必死で、うん、だから、例えば、その、一つコント取り終わったら、崖バッと帰って、こう、うん、読んで。本読んで、うん。で、本、台本持ちながら、らスタジオ行って、うん、そのね、全室のところに置いて、うんまあ、コントやって、うん、帰ってきて、すぐまたこう、開いて覚えなきゃいけないぐらいの、うんはいまあ、感じだったの、うんうん。で、それをさ、うんうん、やっぱその伊達さんとかいるからさ、うんうん、田中さんとかいるからさ、うんうん、春日真面目だみたいな。ああ、台本読んでる。台本読んでね、うん、こう、まあ言われて、うん、いやいや真面目じゃないですよみたいな。うん、で、がっちりその、表紙に、あの、ケイダスステージ所属、うん、オードリー・カスガって名前も書いたんですよ。うん、たくさんあるから間違えられない、うん。で、それも見られてね、うん、真面目だと。うん、普通、ここに名前書かねえぞみたいな、うん、ので、まあまあ、いじられたりするわけですよ。うんうん、で、それでも私はもう、覚えなきゃいけないからさ、うんうんまあ、ずっとやってたの。うん、で、あるコントが終わって、うん、で、戻ってきた時に、うん、その、前室のね、うん、机の上に置いてあったはずの、私の台本がなくなってたのよ。うんあれれと、うんうんうん。名前も書いてあるのに、なんでこれ、なくなってんのかなって言って、はい、D ちゃんすぐ呼んでさ、うんうん、あの、ちょっと私のね、D 本がここに置いてあったんだけど、うんうん、これないかちょっとちょ、探してきてくれないかなって、うんうん。ちょっとパニックなんですよ、私。すぐ読みたい。すぐ読まなきゃいけないから、はい。で、楽屋で待ってたの。うん、そしたら、その D ちゃんがね、うん、その、ありました、うん。で、D 本持ってきてさ、で、パッて見たら、うん、開いたら、すげえカメラ割りとか書いてあるのよ。うん。私のじゃないんですよ。うん、そのスタッフさんかなんかのやつを、<笑>いや、これじゃないよと。うん、表紙にこれ、ケイダステージ、カスガって書いてねえだろって言って。もう探してきてあるはずなんだからって言って、またこう、ディジャーに行ってもらって。んで、もうしばらくしてバッと戻ってきて、ちょっとないです。でないんで、ちょっとあのー、人に頼んでね、探してきてもらってますって言うわけですよ。はいはい、誰に頼んだって聞いたら、あの、AD さんとかは、うん、みんなこれいろんなコントの準備とかでバタバタしてるから、うん、忙しいから無理だ、うん。だからあの、プロデューサーさんとかに頼みました。うん、<笑>結構選べな人4人ぐらいに<笑>、頼んでくれて、うん、大丈夫なのそれっつって、うん。いやでもやっぱちょっとな,ないとあれなんで、うん、で、あの、今探してもらってますっっ、うん。で、いろんな、もう全スタッフに、そのね、うん、プロデューサーさんとかが聞いて、うんくれてたらしいのよ、はいはい。美術さんだとか、音声さんだがとか、カスガの D 本がねえのかっつって、ないかっつって。で、なかなか見つからないっつって。んで、まあ、しょうがないからっつってさ、楽屋で、そのね、人の大 D 本を読んでたのよ。はい。したらね、あのー、楽屋にさ、うん、あのー、ちょっとすいませんっつって,って、うん、あの、シェリーちゃんが来てさ、うん、あの、ちょっとセリフ合わせさせてもらってもいいですか、うん、って言うのよ。うんうんうんで、セリフ合わせもないのね、うん。あの、シェリー君のセリフはそんなにないの。うん、なんおかしいなぁと思って、うん、まあまあまあいいですよって言って,言って、うん、パッてこう招き入れて、うん、その D 本見たら、うん、表紙にオードリー・カスガって書いたんだよ。うん、シェリー君は持ってたの、うん。ちょっと私の,の台本じゃないの、うん、なんで持ってんのよって言ったら、うん
、あのー、伊達さんに渡されました。うん、伊達さんのいたずらで、うん、私の D 本を取り上げられて、うん、シェリー君に渡されて、うん、で、探し回ってるわけ。うんで、ちょっと待ってくださいよ、つって言ってね。ダッさんなんでそのするんですかって、うん。まあまあそこはちょっとまあ、うん、まあいいじゃないみたいな、はい、揉めるじゃん。揉めるっていうかその笑いになるじゃん。はい、でね、まあそこはその場で済んだんだけど、うん、その場で一番その青ざめてんのが、うん、D ちゃんなんですよ、うん。あの、プロデューサーさんとか走らせてるから。うん、<笑>芸人チームはそこでわーってなってるけど、うん、D ちゃんだけは青ざめてて、はい、結果もういろんな人謝って回ったのが、伊<笑>達さんがいたずらのせい。<笑>放送キーステーションに全国36局ネットで放送中オードリーのオールナイトニッポンオードリーのオールナイトニッポンひと夏だけの伝説の FM 曲が生まれるその名はシーサイド FM そしてナビゲーターを務めるのはご存知 DJ 兼長井のシーサイド FM いやデズの DJ 兼長井戸ですいやーみんな長井戸が言ってる俺はさ撮影でしか行けてないんだよドラマのさプライベートに来てるもんだぜさあ早速ですけれども君の夏の思い出曲をリクエストをご紹介いたしましょうさすがに本当番組の成果が出てます<笑><笑>ありがとうございますええー、いきましょうかね連日すんだよ<笑><笑><笑>いやいやいや返事しちゃったけどもさ<笑><笑>そんな DJ いねえだろ<笑>じゃあ行きましょうかね早速まず本日1通目のお便りラジオネームファンタスティック原田、過去神奈川県。県に聞いてくれ。俺は先週、友人に誘われ、生まれて初めての合コンに参加したんだ。だが、その日俺は朝からお腹の調子が悪く、合コン中もずっとトイレにこもっていたので、女の子と全く話せなかった。俺以外のみんなはとても盛り上がってて、二次会のカラオケに行ったが、俺はお腹が痛くてそれどころではなく一人で帰ったんだ。そしてその帰り道 iPod で聴いたこの曲をリクエストします長渕剛で「ろくなもんじゃね」お送りしましたいやお送りはしてないだろう<笑>いやお送りしましたあしましたかええー、こういうことですだからねなるほどねええー、いやわかりやすいこういうことなんでございますよすごくこのコーナーのあれわかります分かっていただきましたはいじゃあいっちゃいましょうか2通目はい<笑>ラジオネームうどんが逆流大阪夏休み前に何とか彼女と付き合おうと必死で書いたラブレター彼女の家の前まで行って結局決心がつかず仕方なく彼女の家の周りをうろうろする毎日休み明けに学校に行くと僕そっくりの変質さが指名手配されていましたそんな僕も今では躊躇なく女王様に「好きですもっとしごいてください」と言えるようになりましたあの子のおかげかなこの曲はそんな当時毎日聴いていた曲です「大黒巻」で「あなただけ見つめてる」をお送りしました<笑>チャレンジの曲があるもんですね。そうですね。こうやってね。うーん。そのそのちょっとね、甘酸っぱい思い出ですよ。うん、ええー。じゃあ参りましょうか。シーサイエフエム。ラジオネームグリーンケチャップストーリー。ケンニー聞いてくれ。あの頃の俺たちは毎日毎日海に行き必死に真似をしていた。うん、本気でカニになりたくて。ただただカニになりたくて
そんな時に頭はヘビーローテーションで流れていたこの曲をリクエストします<笑> MC ハンマーで「You can't touch this」お送りしましたこういうパターンもあるんですねこういうパターンもあるんですよ<笑>今の若い子知ってんのかな、MC ハンマーいやだからあのプロモーションビデオは絶対知らないでしょうねあれは MC ハマジャマンねだからなグリーンケチャップストーリーは結構我々と同世代ぐらいのねかもしれないですねうん,うんそことかも分かりません,んさあじゃあ参りましょうかね FM ベルネーム電柱神話ケンさんローゲンロール内田ですあらもう夏真っ盛りだね暑さにめげそうだけど白ジャージを水着にスティッキをビート板に変えて白、うん、竜や上山中宇崎竜道なんかと水遊びなんかしちゃってるよ<笑>なんとかロックを保ってる感じだねあそうだみんなで共演なんかもするんだけどその時に出囃子として俺の歌をいつも歌ってるんでね今日もこの曲のリクエストよろしく内田でしたシェイケラベイベー内田由紀で幸せになりたいお送りしましたそっちの内田かいっていうね<笑>まさかのゆきさんの方からえー、いやもうてっきりもう優也さんの方だと思って私もね剣<笑>、うん、もさ、はいはい、読んでたんですけど、はい、まさかのゆきさんの方だというね、はいはい、意外な交友関係でもさ、うん、ステッキ出ちゃったらさ<笑>なんかプラ,イ<笑>プライベートでは持ってんじゃないで白龍さんとか城山田中さんとかとも仲いい,、うん、いそこはいいんだけどステッキ持っちゃうとなっていう。うん、もうシェケラベイベーって言っちゃってんだけど<笑><笑>最後ね内田ユキの要素もちょっとねユキもそういえばそうだねっていうのがないからねいやまあでもそういうことなんですよこれはねえー、来てますから本人さんからまあだからこういうことなんでございますなるほどええー、といったわけでね、えー、DJ ケンがお送りする「ひと夏だけのミニ FM 曲」今日はこの辺で「君の夏の思い出メール」とリクエスト曲を待っておりますメールアドレスは kw.gordan.com グッミュージックグッサーマーこの夏はシーサイド FM をチェックだシーサイド FM の神髄はあるあるだリスナーに頼ってオードリーのあるある力を強化しなしなし若林あるある芸人への道えー、だいぶあるある力がアップしてきましたね、うん、あ,あるあるだなーなんて思うことがあったり、うん、えー、無意識に、うん、血でね実はあるあるで笑いを取ってきていたりするなーなんて思ってますけれどもねさあじゃあ行きましょうか、うん今週のお題は、電車でございますよね。<笑>電車。はい。うん、えー、岐阜県、ラジオネーム、かつおぶしさんです。寝過ごしたと思い、慌ててドアに向かうも目的地と違って恥ずかしそうに座席に戻ってくる。なるほど。これありますね。うん。これ俺あるな。私はあんまりないな。結構中央線がね、駅の感じが似てんだよね。似てる。似てる。それでもないないけど、お、私降りちゃう。<笑>この間は武蔵小金行こうとしてさ、<笑>うん、東小金降りちゃってさ、駅降りて改札出て商店街歩くまで気づかなかったから。<笑>あれ武蔵小金こんな、<笑>ほら変わってんじゃん。交換になったりとか。ああ、もう交換になってんのだって武蔵小金なんかめちゃめちゃ綺麗よ、今。え交換。武蔵小金って交換になってんの交換になってるよ。<笑>気づかないで日が降で、わーってあれと思ったら、そうあの何あれ、街灯があるじゃん。街灯のところに、ちょっと、上りみたいので、東小金井商店街って書いてあってさ。あ、違うわと思って引き返して。え、東小金井交換になってんの交換になってるよ、東小金嘘だろ綺麗綺麗。ちょっと待って、ロケ行かしてよ。<笑><笑>何のロケよ、それ。武蔵小金井プール行ったの武蔵小金井プール行ったの小平のあの
。うん、小平の。小平のちょっと手前にあるプールじゃない武蔵小平。要はなんかスイミングスクールみたいなところの。ああ、そうなんだ。うん、よくプール行ってたから。俺、小金井公園でよくあの、二十歳の時付き合ってた彼女とデートして、うん、ドロップキックとかされてたから。うん、<笑>あの公園かい。そう。500、500の缶持ってくる子ああ、あの子ね。うん。はあ、思い出の地だ。武蔵小金井っつったらだって杉崎が駅のロータリーで高校の時地べたに座ってさ、うん、あのー、あれだよあのー、あ空き缶をさ、うん、通る学生通る学生に投げて、うん、切れたやつとだけ喧嘩ずっとしてた駅だからねなんだよそのエネルギーの使い方<笑><笑>なんだよそのやり方<笑>まあまあありやもちゃしょうがないねエネルギーが<笑><笑>いやそこがもう、うん、様変わりですよあそうあの上杉んちがあったよ、ね、上杉んちがあった息子はねあのー、ガードですよアメフト部のねうんよく歩いて遠いんだ結構遠いんだよなうんよく歩いて行ったよ行った行ったうんあれがもう変わっちゃったであのー、上杉んちに高,高一かなんかにいて、うん、帽子のあのー、帽子の面の前面のとこにね、うん、鉄板が入っ、X っていう鉄板が入ってる帽子があったっつって、<笑>超いじられてたもんな、ね、あいつ。ジャネット・ジャクソンみたいなやつね。<笑><笑>銃で撃たれても跳ね返せるな、とか言って言われてたもんな、ね、あいつ。言われてたね。そんな話はいいんですよ。小<笑>、うん、金やるあるじゃないんだ<笑>、えー、神奈川県ラジオネーム鉄尾78さん、うんえー。サラリーマンが新聞をコンパクトに畳んで読んでいる。あこれまだあるの、まあ、これ。あ、いまだにあるんですね。あれさあ、あれ、誰かに教わんのかねコンパクトにの畳み方畳み方。なんか、乗ってんのかな週刊現代とかに。やり方が。自分、だからその、まあ、自分で考えんじゃないのやっぱ。なるほどね。研鑽を積んで、ああいうふうになるの。もう文庫本サイズぐらいで読んでる人いるじゃん。いるいるいる。<笑>もうこん、もうこんなんで、ね。こんなもてないメモ帳、メモ帳みたいにしてる人いるもんね。<笑>で、こう、ちゃんと全面をこう、いろいろさ、めくってあれ、すごいよね。やろうと思ってもできないのよ。あれはできない。で、今とかだと、携帯のニュースとか読む人の方が多そうだけど、新聞のそういうす風景ってまだあるんだね。あー、でも少なくなってきてんのかね。新聞ってめっちゃ売れ残ってないスポーツ新聞って夕方とかに。夕方はでもまだ手に入るね。なあ。うん。おじさんだな、会話が。<笑><笑>えー、ラジオネーム5分グライダーさん,、うん。目を閉じて下を向いているけど、実際寝てない。これありますね。なんだよ、そんなあるある。こういうことですよね。このインコースの、この細い、この、ボール1個分外れたらもう全然ボールになっちゃう。わ、うん、かるわ。かるわ。寝たふりっていうわけでもないんだけど、寝たふりする必要もないんだけど。寝ようと思って寝れないってことなのかね。寝ようとは心見てんのかな。うん。うん。こうじっと見てたら、パッてね、目があったりして、お寝てなかったんかいって思う時あるよね。うん、向かいの人とかね。今さ、電車って週に何回ぐらい乗るの、うん、うん、もう、半分以上乗るよ。あ、そう。ほとんど乗るよ。へえ。うん。今日なんかも乗りましたよ。今日も乗り継いで乗り継いで川崎まで行ったからね。あ、そう。うん。東京駅まで、なんとか、なんとか、快速アクティーとかやつに乗ったよ。<笑>初めて乗ったよ。へえ。川崎まで行くの。熱海行き。あ、そう。うん。地下早いんだよね、その方が。阿佐ヶ谷あたりだと。電車の方が。タクシーより。うん。うん、新宿あたりは混むからさ。ああ、あの辺な。全然早いのよ、うん。そういった意味で乗ってるんですけどね。うん。ラジオネームマッチョさん。知女に会うことを夢見る。ああ、わかる。うん、これわかるわ。いねえもんだ、ね、いないんだよ、知女って。いねえもんなんだよな。知女っていないよな。うん、あれはやっぱりそういう、そのね、ビデオとかそういう中だけの存在なのかしらいやでも別に今お前がもう地上には合わないよええー、それじゃそうするとだってど,どんな地上想像してんのいやだから満員電車とかでさ、うん、こうなんつうのこうまさぐられる感じよ、うん、手をこう,こういうふうにしてさ、うん、ちょうどいいこの丸みを帯びた手にしてさ、うん、ペタンっつって<笑>でも動けないからさやめてくださいも言えないわけよ、こっちも。うん、<笑>とか言う。<笑>それお前いくつなの今。今。なう。三十三。でも、たまたま後ろになった人が、春日の大ファンとかだったら、うん、もう十二分にあり得るだろうね。あるかなあるでしょ。お前の胸を。胸を肘でこう。うわあたまらんねえ。じ<笑>ゃ<笑>、うん、あるあるのコーナーだから、いやだからたまらんねえとかが出ちゃダメなんだよ
でも、夢見るっていうのはあるあるいや、あるあるになっちゃうと、話広がっちゃうんだよね。このコーナー。そうね。うん。思い当たる節があるからね。そうそう。うん。ラジオネーム、リンスインマンジュさん。電車の中で知り合いを見つけるが、挨拶やその後の会話が面倒なので、その人に見つからないように、こっそり違う車両に移動する。ああ、わかる。わかるわー。わかるわー。いや、俺、大学がほら、夜間大学だったから、うん、あの、人が乗ってないのよ、うん、全然。うん、だから、あそこのさ、あのー、水道橋とかで、うん、あ、同じクラスの子だ、とか言って、話さないのも変だし、うん、話したところでみたいな。わ、うん、かる。うーん、書いちゃうよね。そっちの、そう、知り合いがいる方角の釣り革持ったりするもんね、こうやって。うん、手でこう隠れるからね、顔が。俺全然あの本当にさ喫茶店とか入ろうとしたら芸人がいたりする時とか本当普通に出るから、うんうん、全然しゃべる時とかでかか向こうも望んでないだろうしね、うんうんうん、一人の空間も楽しいこれはあるあるですねあるなラジオネームファンタスティック原田、うん、赤ちゃんを抱いてる母親に、うん、人の良さそうなお年寄りが笑顔で話しかけるあーあるうーんこれはあるねあるねー、うんうん、若い子じゃないんだよね、話しかけるのが。だいたいお年寄りが話しかけるんだよな。確かにな。うん、ある。えー、ラジオネーム、たけみさん。うん、iPod から流れる音楽を BGM に、窓の外の景色を眺めて黄昏れる。うんあるのかこれはどうあるあんまり、あ、あんまない。あまな、なしなしっぽいですよ、これ。旅先とかだったりするんじゃないなかなか、通勤とかの電車でね、いつも同じ風景だし、うん。黄昏たりはね。うん。うん。うん、えー、ラジオネーム、深爪エチケットさん。気がつくと周りの全員が携帯をいじっている時があり、少し怖くなる。わかる。嘘わかるわかる。怖かる。それがね、ちょっとだから、若干、時間空いてる電車ですよ。立ってる人もそんなにいない、うん、座席がバッと見れる時に、ふ、うんうん、って横見ると、うん、その並びの一列がもう、車両のケツまでみんな携帯見たりしてると、うん、ああ、怖いと思う。それはさ、うん、なんで怖いなんだろうね、な、みんな同じことやってるからじゃない,い一律で。で、こう、画面を見てる、そのさ、姿もちょっと怖いじゃん、下、下向いてさ、うん、ちょっと猫背で、うん。なんかこの、携帯電話に、その、縛られてる感じ、人間が来た。<笑><笑>便利なの,のが良くなるために作ったのに、それに縛られてる感じ。春日さんがそういうこと言うのは珍しいね。うん、いや、だからあるある、全然ある。ああ、縛られてる。縛られてる。これでいい、これでいいのだろう。これでいいのか、日本。<笑>って思うときでも日本だけじゃないからね。外、ほら、だって空港とかでもそうだったじゃん。うん、みんな携帯密じゃん、アメリカでとか、ね、韓国行った、俺と行った時もそうだったもん。あ、そう。台湾とかどうだった台湾、そうよ。あんま変わらず。全世界的にそうなんだよ。いや、恐ろしい。だって俺、まあちょっと話長くなっちゃうからやめとくわ。うん。うん、気になるな、おい。手短にお願いできませんか手短にお願いできないんだよな<笑>ああじゃあ、いや、アプリで、うん、なんか、ほら、アプリの番組やってんじゃん。うんはいはいはい、紙アプリ。紙アプリね、オードリー。紙アプリ。そう。新世紀。で、全世界の人とさ、<笑>勝手に翻訳してくれてさ、喋らしてくれるさ、アプリがあったじゃん。あったあった。で、俺さ、うん、あの、ほら、最近、世界史とかのさ、教科書とか、読んでさ、あの、生徒さんとか話してるから、うんうんうんうん、なんか、違う国の人は勝手に翻訳して喋ってみたいじゃん。うん、そうね、うん、できればね。アメリカとかの人ならなんとなくこんな感じかなと思ったけど、うん、例えばなんか、エジプトとかさ、うん、なんかそういう人と繋がれるのかなと思ったけど、うん、自分が送ったメールが世界中の誰に届くかわかんないのよ。そうそうそう。だから誰かからも届くのよ。だから外国の人とかガンガン届くのよ。そう。翻訳されてね。で、俺この間エジプトの30代の男性からメール届いて。うん、えあ、そうなのやった。暇ですって届いたもん。<笑>エジプトの人も暇なのと思って。急だな、返した。エジプトの人も暇なんすねちょっと怒り返したら、うん、返事来ないけど。おい<笑>でどうやら、うん、俺は全世界の人と喋りたいんだけど、うん、で、あの、60代女性の、あの、ちょっと中東の方の国のああいう文字のとか送られてきて、うんうん、翻訳ポンと押したら、うんうんうん、あの、宗教の勧誘だった。<笑><笑>熱心な方。<笑>
。神の名のもとにみたいな。すごいね、世界に向けて勧誘をね、信じなかったね、随分。でね、うん、日本人の女の子からもね、10代のね。ああ、ジャパンもある、国内であるんだ。うん、だ誰から届くかわかんないし。なるほど。誰に届くかも、うんうん。10代の女の子からも届いてね、うんうん、男の人ってやっぱりやることしか考えてないんですかっていうのに届いて。なるほど。それは返してあげなきゃダメよ。うん、返しましたよ。もうなんて返したのそういう人もいるし、うん、そうじゃない人もいっぱいいるよって怒りだした。<笑>無難だね。<笑><笑>ちゃんとしてる。<笑>そっか。こっちのその若林さんっていうのは、出ないわ。当たり前じゃん、そんなの。自分で打たない限りね。オードリー若林ってやるか、そんなもん。<笑>やって、オードリー若林で。で、海外の人とさ、喋、うん、りたいからさ。で、なんかちゃんと翻訳もされないからよくわからないんだけど。まあでもそういう、もう近い意味で翻訳をされるってことですわな。なんか、外国、アメリカの人とかでも、うん、私は悲しい、みたいなのを送られてきたりして。うん、ああ。もう、だもう全世界もあの、その携帯でさ。なるほど。で、俺あの自分でほら、足りない二人でツイッターやらされててさ。うんうんやらされててさって言い方もねえんだけど。<笑>あの、うん、思うけど、うん、あれであの、自分が打った後、他の人の意見、うん、意見じゃないんだよね。うん、な,なんつうのあの、他の人のつぶやきあの、俺の、俺の足りない二人に来るやつ。お返事ってことリプライリプライ、うんうん、来るとこ見てて、うん、それをさ、みんなほら、飯食ってても、会議してても、ずーっとやってる自分のた、ツイッターの。あれ、そう。あれ、で、自分でやって思うけど、あれ失礼だよ。うんだって、自分の人格と別の人とコミュニケーション取ってるって感覚になるから、それを携帯を置いて、また面と向かって話すっていう作業って、横の人と、こいつはとこいつは知り合いじゃないのね。この人と全然別の話してるのと一緒だもん、目の前で。なるほどね。うん。そうだね。自分でやってみて思ったもん。はあ、そうだね。でも、前の人に失礼だね。でも、多分これが古いんだけど、この考え方。<笑>古いの古いんだと思うけどね。はあ、そう、そういう時代、ほら、もう恐ろしいですよ。で、なんとなく、うん、その、俺、ほら、コントの番組とトーク番組の、なんか、知恵袋みたいなのやってて、うん、それを聞いたっていう関係者の人に言われたんだけど、みんなツイッターとかで返事書いたり、自分のツイッターとか見ながら、うん、テレビ見てるんだって。夜とか若い人は。ながら見してるってことそうそう、携帯のツイッターとかで自分でつぶやいたり、うん、それのあれの返事をしたりしながらテレビ見てるからコントとなると、うん、っていう話してた人いて、ちょっとな、まあそういうな、何百個ってある理由の一つだろうけど。なるほどね。うん。カスさんやってないのツイッター。県中井戸で。<笑>県中井戸や。やれよ、放送中は。放送中は。やれよ、ドラマの。嫌ですよ、ツイッター。だわ私はそれはしつしいや目,と向か目の前の人と喋るべき喋るべき<笑><笑>、うん、なんかやっぱさ俺が言うよりさ春日が言う方がなんか説得力があるよね、うん、何ですか俺が言うとさ、うん、あのお決まりのさなんか面倒くさいっていう、うん、<笑><笑>まだ言ってるよ的なずっと昨日 YOSHIKI が酒飲みながら若林さん面倒くさいって言ってたからね<笑>もうやめろ<笑>そういうこと言うのお前ほら面倒くさくないじゃんだからお前が言った方が説得力あるよな、そういう話は。ああ、そういうもんかね。なんか俺、うん、お前をちょっとカリスマしちゃうと思いますうん、おっ出ました。俺、俺の気持ちを代弁してくれた、ね。ぼやぼやしてたものを。もうそれ一リスナー、一リスナーとして。<笑>俺がこの学校、職場で言えないことを、うん、あの、剣仲良かった。バシッと。<笑>言葉として言ってくれる。これだったのかと<笑>県中井戸なんだよ<笑><笑>えー、戻りますよ。電車あるある。ラジオネーム釣り人の気持ちさん。あんなおばあちゃんも iPhone 使ってる時代なんだなぁ、とか思う。<笑><笑>これはあー、でもわかる気はするなぁ。意外に結構あ、パッとさ、その年配の方がさ、うん、あのー、その携帯電話とかもスマートフォン出してさ、うんまあ、楽々本なのかなとか思って、ピッて見ると、あのー、リンゴのマーク入ってたりするからね。ああ。背に。おお、iPhone 使ってんのかいっていう。うん。だからそれぐらい使えるほども簡単なんでしょうけどもね。うん。iPhone が使いやすいんでしょうけど。iPhone は、ね、使いやすいですよね。意外に。だからスマートフォンを使いになられてんだなっていうのをちょっとびっくりしたりもするかもしれない。ああ、あの、うん、ご年配の方が。ご年配の方が。はあ、まあ。俺でも本当に電車あんま乗んないんで、うん、ちょっと、
、今回はわかんないかもしれないです。車運転あるあるだってあるんですけどね。なるへそ。うん。ほうえー、っとね、じゃあこれ行きましょうか。えー。ラジオネーム、リンスインマンジュさん,、うん。飲み会の帰りなどで、仲の良くない人と同じ電車に乗らないといけなくなった時、あまりの気まずさに途中の適当な駅で降りる。<笑>あるかこれね、うん、俺、あの、途中で降りるってことはないけど、この気まずさは超あるある。バイトの、バイトのメンバーで打ち上げみたいのがあって、あのー、昔ね、うん。で、電車乗って、帰るとこ一人ずつ降りていくじゃん。うんうん、あのー、井の頭線、はいはいはい。でね、え、この人と、え、吉祥寺までみたいな、うん。まだ明大前じゃんみたいな。わかる。うわー、会話きついな。わかる。自分の駅までの残りの駅数を計算するよね。うん、あと三つ一緒が、みたいな。でも、うん、その、ちょっと可愛い子だったりすると、またね。まあ、話は変わってきますけどね。だからね。かといって、で、そう、車両を映るのもおかしいしね。うん。うん。それおかしいでしょ、だってやっぱり。だからそのこれあるあるだわ。これあるね。適当な駅で降りるのはバレないパターンかもな。降りるまでは至らないけどな。かもな。そうだよな。うん。うん、まあ、その気,気持ちはわかるね。うん。うん。ということで、来週のお題を決めたいと思いますが、うん、何にしましょう。じゃあ、まあいいんですか車運転あるあるで。わかりました。いや、メール、車運転あるあるね。どうですか、うん、いいですか運転あるある。免許ない人も多いかもしれない。ああ。ティーンが聞いてる。車の中あるある。でもこの間俺タクシー運転手の人にまた言われて、ラジオ聞いてます。はい、ああ、そう。うん。ああ、じゃあ結構、車あるあるにする乗ってる、どっかね、その、乗ってる人も、乗ってるだけの人も運転する人も。離れますまあ、車あるあるで行きますか。はい。車あるあるで行きますか。じゃあ、車の、何でもいいのね、うん。何でもいい。うん。全般。うん。うん、ちょっと広めに。俺の車あるあるね。うん。パーとか鳴らして、追い越してった車がいると、うん、ゆっくり行こうぜーって一人ごとで言うっていう。いや、それ若林さんのやつでしょ。<笑><笑>若林さんの、あれ、あるあるじゃないのあるあるじゃないそれは。あ、そう。うん。それはあるあるじゃないと思う。うん。<笑>癖、そう、癖だな。うん。まあ、じゃあ、まあ、車あるあるでいきましょう。車で行きましょうよ。はい。はい。うん。うん。じゃあ、来週のあるあるテーマは、車ということで、メールアドレスは、kw.macorganet.com。はぎのあつ先は、郵便番号 107-8439、日本放送、オードリーのオールナイト日本、なしなし若林のあるある芸人への道のかかりまで。ウェブ 2.0 の時代に春日 2.0 がお送りするあらゆるもののバージョンアップ企画「春日 2.0」というわけでいろんなものが 2.0 になったらどうなるか送ってもらうコーナーでございます、はいえー、じゃあ私から参ります、えー、北海道ラジオネームバスケットカウント中尾明 2.0 ねじねじをほどいた勢いで竜巻が発生し、死のが飛ばされる。<笑>死の限定なんだね、それ。隣にいるからね。常に隣にいるから。死のーっつって。<笑>じゃあ外すなよ。アキラーって言って。アキラーって呼ぶの、うん、でも着地が、毎回うまいこと決まるっていう、ね。うん、それだったらまあいいのか。うん。うん、えー、ラジオネームエリンギ。蜷川幸男 2.0。稽古中、灰皿ではなく、パイを投げてくる。<笑>大変なごみ、なごみそうだけどね。バケラがもういっぱい並べてあるわけでしょうん。テーブルの上にパイが。パイがいっぱい、まずね。で、もっと強い子見切れでこう持ってながらさ。うん。投げたくて稽古してるところあるからね。バケラはつって。<笑><笑><笑>えー、千葉県ラジ,ラジオネームエリンギ。真実の口 2.0。
、さんま御殿に出られるぐらいのトーク力がある。喋、うん、<笑>る喋る喋る上でトーク力があるっつっさんまさんも。えー、じゃあ次、あの、真実の口。見てね。あの、最近ですね。<笑><笑>口の中も手入れられちゃってもう困ってることがあるんですよみたいな<笑>困ってる話みたいなねきれいな<笑>きれいな手だったらいいんすけどみたいなたまにねっつってまずね、うん、え手洗えよとは言わ,言わないですけど、うん、みたいな<笑>せめてね<笑><笑>ラジオネーム土屋孝之寿司屋 2.0 生けすに北島康介が泳いでる<笑>これは豪華ですね豪華ですよねコーナーその距離がないと。うん。うん、ねえ。あれは、あの、名言っていう扱いにはなってないの今回のインタビューはね。名言。ゼリフというのはなってないね。そうね。うん。うんうん、えー、ラジオネーム、ゴスロリちゃん、綱渡り。おっぱい 2.0。秋には収穫できる。うん。うん、いいですね。実ったねーつって。<笑>今年も。<笑>そういうのいいのかなぁ。ったねっ進化なのかなそれね。進化なんじゃないですか男にとっちゃね。いや、ずっと持ってたいわけじゃないじゃん、おっぱいって。でもやっぱりさ、カバンだから入ってたらいいじゃない。いや、俺、それは全然ないね。あの、おっぱい、感触枕みたいなのあるけど、うん、ちゃんちゃらおかしいね、あんなの。あら。あ,あ、そう。うん。あの、柔らかさ、絶妙じゃないでも。いや、そいつの、その子の顔と、うん、その子の人格があってのおっぱいを俺は触りたいから。<笑>マジじゃねえかよ<笑>いや、いやそれはもう、そりゃそうだけどさ。<笑>ちょっと待って。そりゃそうだけど。ちょっと待って、マジじゃねえかよってツッコミないでしょ。<笑><笑>いやいやいや。そりゃそうだっていうことをおっしゃるから。だから、収穫しちゃダメだっていうことよ。うん、なるほどね。うん、それは進化じゃないと。うん、うん。してるわけですね。はいはい。なるほど、えー、ラジオネーム、赤峰総理。うん、中谷美樹 2.0。静かに礼をした後、うん、両腕をゆったりと振り、空を飛ぶ。<笑><笑>どういうことでこの中谷さんのね、映画やってる時、こう、なんか言った後静かに礼をするしていう。その後。両腕振って、ドッと空飛んで。<笑>結構なスピードなのかなあのー、ちょっと、ウルトラマンの何の作かを、何のシリーズか忘れたけど、うん、引くぐらいのスピードで飛んでいく時あるじゃん。うん、あるね。ずーっとじゃなくて、ズンって飛んでくやつ。消える感じのやつ。あの、逆バンジーみたいな。なるほどね。そのパターン。あんな感じで飛んでくんじゃない、うん、進化してますな、うん、それは。えー、三重県、ラジオネーム、キシンチュ。効果 2.0、うん、宝石くずが、から始まる。あー。うん、今ちょっと音程がおかしかったな。<笑>基本音痴ですからね。音痴で人見知りですから、ね、<笑><笑>やめてちょうよ。いらないわよ、それ。<笑>えー、ラジオネームエリンギ。鬼瓦 2.0、うん。顔を上げると、いつの間にか眼射されている。どういうこと<笑>進化してるのは誰にだ、それは。<笑>多分自分のなんじゃないあ、でこ,こうやるじゃんだ。でも下向いてる時に、うん、ベシャーってなって、鬼瓦っつって、うん、ビャーってなってるわけ。だから、うん、どっちかわかんないセルフか、うん、あのー、その要するにペアかわかんないですけど。ペアそのペアっていうのはなんぞなだから、うん、まあだから合体してる場合ね、うん、合体してる場合はその果てる直前にまあ抜いて、うん、鬼瓦っつったら自分のところについてるパターンなるほどセルフだったらもう一人でずーっとこう準備して準備して自分で鬼瓦、うん、磨いといて鬼瓦って受けるのかないや引くね<笑>いやそりゃそうだ<笑>やりすぎだようん、うん、それじゃ進化ではないな、うんえー、ラジオネーム、ミミズグチグチ。うん、女子高生 2.0、うん。男子高校生とほとんど区別がつかず、うん、舐めると少し甘い。どういうことだよ。わかんない。もうよくわからない感じで進化したんです。だから男子高校生とほとんど、うん、見た目は変わらないけど、うん、舐めてみたら、少し甘い。なんだ舐めたら少し甘い。<笑>少し甘いが、こっち女子なんだな。っていうのがわかる。で、女子って甘いのか<笑>いや、甘いんじゃん。男子より甘いでしょ。な、な甘いって何なんだろう<笑>どの部分のこと言ってんの全体でも二の腕とかじゃないいや、甘いってなんだよ。ほんのりなんか。うるせえ、甘いってなんだよ。<笑>そんなに怒らんでも。<笑>そんなに怒らんでもいいじゃない。<笑>いや、急に女子が甘い。
男子は甘くないみたいなさ。うん。だからちょっとした幻想的なものも入ってるね。<笑>女子は甘いであろうという。<笑><笑>おそらく女子は甘いであろうという。ああ。うん。そういうことね。そ、そこがだから進化したら、ちょっと強調されるようになったと。ああいう、なんか香水みたいなつけてる人いるじゃん。うんうんうん、そういう人ってどう舐めてるとき。舐めてるときうん。いや、どう、どうもこうもないよ。いや、その、本当香水つけたであろうとこに、うん、がっちり着地しちゃうときあるじゃない舐めてて。うんうんうん。そういうとき、どうどううん。いやいや、香水つけてるところだな、ここは、このポイントはって思うだけよ。あ、そう。私なんかはね。それは別に嫌じゃないってこと嫌では引きはしない、それで。だって香水つけてることはもう事前に分かってるわけだから。うん。もう抱き合った時に。うん。だからそこのポイントに<笑>着地したんだなっていう、この現象。お前、ラジオで何喋ってんの<笑><笑>何が望みで仕掛けてきたんだよ、じゃあ。<笑>いや、そこういう感じになるだろう、そんなもん。いや、なんか急遽苦いゾーンがあったりする時あるじゃん。うん、あるね。あれは香水なの、あれは。なんか、香水だってあれは、あとあれじゃない日焼け止めみたいなことなのまあ、ある日焼け止めとかあれじゃないですか、うん、そう、生発量が、うん、こう、落ちてついてるとかね。溶け。首筋とかね。首筋とか、ね。そうなの何かしらの成分が。香水なんじゃないのかね。化粧水とかかな。えー、ね。あるよね。急遽苦い5センチ周囲のとこ。<笑><笑>これあるあるだよね。違うのかな、うん、まあ分からんでもない。うん。何かそうかな、うん、何なの成分、ね、じゃあ俺あんまり、ね、香水、あんま好きじゃないんだよね。うん。香水好きうん。だよなうん。マジで、香水の、うん、そのなんか、借り物のいい匂いじゃん。うん。香水の匂いぐらいだったら、うん、ちょっと臭い方がいい。うん。なんかここでですね、ええ、講師混同してお知らせがあってなんじゃいあのうちの番組の雇われ作家の生徒さんがですね,<笑>なるほどね本を出すと、はい、今生徒さん来てもらってますけども、はい、あらこの藤井生徒ぶってるサイン会っていうのをやるんですって、うん、これ番組公認イベントってこの書いてありますけど、うん、我々は公認してないですよ<笑>いや私が公認した初めて聞いた<笑>本を出す。本を出すんですよ。なんていう本ですかえっ、ー、とね、えー、日本人はなぜ破局への道をたどるのか。硬、うん、いな難しいな、おい。あの、すごいでしょ難しいですよ。藤井聖堂最初で最後のノーギャグ本なんです。<笑>ああ、本当に笑いなし笑いなし。笑いなし。笑いなし。へえ、これ逆に笑えるみたいなこともらしいです。<笑>いや、これね、いろんな人に言われるの。<笑><笑><笑>このノーギャグ本っていうのが逆年じゃないのとか言われて。そうでもなくそうでもないんですよ。これはでも難しいなどういうなあのね、うん、あのー、近現代って学校で習わないじゃないですか。うん、ほとんどね。習わない。もう三学期になっちゃう。三学期のおしまいに。でも、僕と、うん、若林さんとか、かずかさんって年齢全然違うじゃないですか。うん、違います。出身地も全然違うじゃないですか。違います。かで、誰に聞いても、うん、みんな三学期の終わりなんですよ。ああ。それ何十年間も、日本の社会の先生は全員段取りが悪いのかっていうことですよ。なるほど、ね。そんなわけないじゃないですか。いや、そんな話題はお昼にやってください。<笑>ああ、すみません。<笑>で、これって、三学期って、うん、あの、授業しなかったのあの、その、明,明治とか。ね、あのー、記憶が正しければ、うん、もう駆け足ですよ、ね。そうそうそう、そうなの。明治なんか間に合わないんだよね。だって教科書でも少ないじゃん。あの、もも、情報量の割に。うんうんああ、そう、でも受験とかで意外出たりするわけなんだ。首相、この時の首相は誰だとかね。結構ね。
そんなんだね戦,戦時中のなんとかその辺が網羅されてるその辺をね分かりやすく書こうと思って、うん、書いたんですそしたらほら今世の中どんどんこう悪い方になってるから、うん、ちょっとその辺の秘密も書けるかなと、うん、私が<笑>解き明かしちゃったんですあ真剣に書いてる本なんですねそうそう、ね、3年かかりましたからねあそうなんですねそんなかったんですかそうそうそう。じゃあ、別のラジオとほとんど同じようなそうそう。2009年の頭から書いてました。じゃあ、おいおいおいオードリーのラジオが始まった後、思いきや近代史に手をつけた。<笑>そ,うそうそうそう。おい、全力出してくれよ、その番組に。<笑>でも、途中1年間ほったらかにしてください。<笑>え、それで、サイン会を、やりたいんですよ。どこでやるんですかいや、やりたいんですよ。まだ決まってない決まってないんです。で、本は来週出るんですけれども、はい、ぶってるサイン会をやりたいなと思って、どこでやるんですかあのー、番組を聞いてるリスナーの方ですね、ええ、本屋さんの方とか、うん、本屋さんでバイトしてる方とかいらっしゃらないかなと思ってちょっと呼びかけてみようかなその本屋さんでサイン会をやりたいってことね,ねもしうちどうぞっていう方がいたら、うん、ちょっと、うん、なんすかその告知<笑><笑>作家がちょっとサイン会やらせてくださいやらせてくださいよと全内未聞じゃないですか、うん、なんかそういうとこがねノリのいいとこがあったら普通逆でしょ本屋さんの方からサイン会やってくださいっていう本屋さんねサイン会させてくんないんですよあそうなんですか、うん、そういうもんですか、うん、これもう聖堂さんだからコーナー設けてるだけだって、うん、長長さんが同じことやりたいって言ったら<笑>鉄の棒で背中叩いてましたからホントだよ<笑>うんそりゃそうよ「うん!」ってこう<笑>この時間だよ「<笑>うん!<笑>」ねえっていう<笑><笑>なってるですよ。<笑>でもこれででも来るかどうかをっていうのも見物ですけどね。ね本屋の人いたよね昔メールくれた人ね。なんかねんか本屋さん関係の方なんかしらつながってる方いらっしゃる。ね、えこれでも、うん、その東京限定とかで呼ぶ。そうなんですそれ困っちゃうんですよ。どうそれはコミケでやるんじゃなくて<笑><笑>ちゃんと売ってますから。<笑>あ、ちゃんと言わなきゃいけないんだ、これね。ワニーブックス。BL ですかいやいやワニーブックスプラス新書。ええ。882円。ちゃんとしたやつだ。ちゃんとしたとこですよ。え同人誌じゃないですよ、これ。<笑>同人誌じゃないんですよ。<笑>じゃないんですよ。じゃないですかこれは、プレゼントがあるんですね。あのー、リスナーの方に5冊プレゼントします。5冊しかないんでね、はい、皆さんに。5冊しかないんで、うん、ええー、まあ、プレゼントもらえないだろうなと思う方は買っていただいても、全然私は困らないと。もちろん、まあ、その方がありがたいかもしれないでしょ。<笑>じゃあ、せいろさん、このメールアドレス。はい、メールアドレスですね、はいはい、えー、kw アットマークオールナイトニッポンドットコム。はがきの宛先は、うん、日本放送オードリーのオールナイトニッポン。うん聖堂本の係で結構で、ね<笑>まあ、欲しいって方も、うん、うちは本屋だよって方も、どちらも、ね、なるほどなるほど。急におじいちゃんの声してびっくりしてるでしょうけどね、はい、聞いてる方も。本当ですよ。<笑>クリマンさんが繰り上げてね、放送始まったのかなって。<笑>クリマンさんおじいちゃんしてる。<笑><笑>送ってください,、はい。よろしくお願いします。はい「夢は捨てたと言わないで」「オードリーのオールナイトニッポン」「他に道なき二人なのに」「死んでもやめんじゃねえぞ!」夢はすさあ参りましょう、えー、千葉県ラジオネームエリンギおい喫茶店店のドアを開けたらマスターの玉金がカランコローンという爽やかな音色を奏でること死んでもやめんじゃねえぞいや音の出るとこ見てみ金玉じゃないから埼玉市ラジオネーム電柱神話おい汁男優10人以上集まった時点で AV ではなく花火大会に分類されること死んでもめんじゃねえぞ<笑>どういうどういう分類なん誰がすんのそれ分類そういう夢じゃねえよえー、ラジオネームゴスロリちゃん綱渡りおい七三分け三の方が圧倒的不利であること。死んでもめんじゃねえぞ。いや、勝負じゃないんだから、分け目であってさ。こういうね。こういうねじゃねえないよ。えー、北海道ラジオネームバスケットカウント。おい。糸電話。もしもし。というと。
相手の肛門がプッププ,プーと答えてくれること死んじゃばめんじゃねえぞくだらねえよ<笑>どういう意味じゃねえっつってオードリーのオールダイズ日本この番組は明治呉工業創価大学以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本をそっきー市場に全国36局なお送りエンディングでございますけれどもはいあのこの間あの、うん、家のから歩いて10分ぐらいのとこで、うん、日曜芸人の時計終わって、うん、そこから10分ぐらいなんですよとか言ってたら、うん、崎山さんがじゃああのー、見に行くわ、みたいな。ああ、いいよ。そう。うん、外観だけつって、うん。部屋の中入って何されるかわかんねえと思ったのと、うん、そうですね。あと俺ほら、壁にさ、自分で、こう、気づいた格言みたいなの貼ってるじゃん。うんうんうん。それ、ザキヤマさんなんかに見られたらもう終わりだなと思って。もう一緒言われるね。うん。うんでももうしょうがねえなと思って覚悟しても普通にザキヤマさんと10分ぐらい家の近く帽子もありますけどね<笑>歩いてさ喋りながらでここなんですよって言ってそしたらか結構意外とあのー、な,んかなるほどねこういうマンションかとか言ってええー、とか言ってエントランスをぐるーって見たらじゃあ帰るわって意外とすんなり帰ってくるあらあらあらあらあらで後々探ったらねなんかさすがにねあの、彼女いるだろうと思ってたらしいね。なるへそ。気使って。そうそうそう。家行ったら、うん。もしかしたら女性がいるかもしれない。本当に外観を見たかっただけらしくて。へえ。いや、せっかく覚しましたよ、私は。いや、その流れだと絶対家に入って、いろいろと見られて、見知られて。見れて、あの、テレビで話されて。話されて。<笑>もうだって本当昔のアパートの写真とか今しめのために貼ってたりするからね。<笑>そんなの見られた日にはね。いや、そうよ。そんな方々で言われるとこだった。そう。だって、俺5、5人以上出演者がいるときは、あの、じ、自分よりも人のことを考えるとか。出てたりするからね。わがましこんなこと考えてんのとか言われながら。言われます。絶対言われますよ。<笑>ああ、変にじゃ気遣ってくれたから、助かったってことですね。ファとかもなんか、うん、微妙に優しかった。<笑>送りますよって言ったら、タクシー使うかも。送ってくれちゃうのみたいな。<笑><笑>本当に見たかっただけなんだ。そうそうそう,そう。そうね。うん、一瞬焦りましたけどね。ありましたまあ、そのぐらい家を、放送中ってすごいっすね、ガスやったのに。まあね、だから、それぐらいやっちゃう。もう減った、夏休みって増えるんでしょあのね、いやー、減ってますね、だいぶね。あ、そうですか。だいぶ、うん。困りますよ、そんなことじゃ。どういうことですかもうちょっとガンガン増えてもらう。<笑>いやいや、増えるってことはないじゃねえと。まあね、うん、そうでしょうね。まあ、はい。何かあったら報告しますよ、それな。ということで、今週もありがとうございました。オードリー若林でした。この後また、夢でお会いしましょう。Adiós.